Israel has the right to defend itself has now become cover for Israel has the right to commit genocide right in front of our eyes. How come we never hear the words Palestine has the right to defend itself? Ich will mir noch einen Vortrag reinziehen und zwar vom äh, irländischen Parlament am 18. Oktober. Äh, auch über diese ganze Palästina-Israel-Geschichte und das wollte ich mir jetzt nochmal kurz mit euch angucken. Das ist ein kurzer Vortrag. Ich liebe euch YouTube. Schreibt eure, äh, lasst dem Video einen Daumen nach oben, da schreibt ein Kommentarchen, abonniert den Kanal, checkt die Links in der Beschreibung und wir gucken uns das jetzt kurz an. Letzte Video für heute. Los geht's. And Korla, let us be very clear. Hamas breached international law on the 7th of October. Hamas targeted innocent civilians in the most callous and inhumane manner, and their actions have been rightly condemned by right-thinking people across the world. But we should also be very clear. Israel has breached international law, not just on every day since October the 7th, but virtually every single day for decades. Israel Und das, ich würde mir halt einfach wünschen so, dass wenn man über diese Sachen berichtet und dass wenn man Interviews führt über diese Sachen, dass man auch das sagt so. Und das machen halt heutzutage nicht mehr viele Leute so. Wenn du in den westlichen Medien guckst, 99% von den westlichen Medien ähm, reden immer nur von der einen Seite. Die reden immer nur davon, dass das, was die Hamas gemacht hat, dass das völkerrechtlich zu verurteilen ist und dass darauf Maßnahmen folgen müssen und dass etwas getan werden muss und dass auch dabei Kollateralschäden bei herumkommen können und diese ganzen Sachen. Aber die reden nie davon, dass auch Israel gegen das Völkerrecht verstößt. So. Und dass da auch eigentlich mit Konsequenzen zu rechnen, dass die auch mit Konsequenzen zu rechnen haben und das nicht erst seit gestern, Digi. Weißt du, was ich meine? Das nicht erst seit gestern so. Und warum wird das nicht erzählt? Warum wird das den Leuten nicht mitgeteilt? Sagt's mir, ich weiß es nicht. Warum? Occupies Palestinian land against international law. Israel blockades Palestinian territory against international law. Israel builds and expands illegal settlements against international law. Warum, wird, warum spielt das keine Rolle? Warum spielt das keine Rolle? Weißt du was, mir spielt doch genauso eine große Rolle, oder nicht? Israel enforces an apartheid system that restricts the movements of Palestinians and denies their fundamental rights against international law. And Israel regularly and systematically attacks and kills Palestinian civilians against international law. So the question that must be answered by all of us in political life is this. How does the world respond to flagrant abuses of international law? When it comes to the horrendous war crimes of Hamas, the response was very clear and very consistent. World leaders queued up to say Israel has the right to defend itself. One after another repeated their words, the great and the good, including our government, Israel has the right to defend itself. Repeated in statement after statement, tweet after tweet, despite the full knowledge that those words have become contaminated. The words Israel has the right to defend itself means in practice that Israel takes that right as license to bombard civilians, to bomb schools, hospitals and other civilian infrastructure. And it has now been taken as license to enforce the displacement of one million people from one end of an open air prison to another. To deny food, energy, medical supplies to a besieged civilian population, to actually deny them water, to ensure that children, the sick, the disabled, the... Die Irländer sind einer der wenigen Länder auf der Welt, die das auch aussprechen, ne, im Parlament so. Das, da da gibt es einige in Irland, die ähm, das so sagen, weißt du? Und das ist, glaube ich, eine von, einer von ähm, einer von wenigen Staaten aus der westlichen Welt, der sich so positioniert, oder? will literally die of thirst. Israel has the right to defend itself has now become cover for Israel has the right to commit genocide right in front of our eyes. How come we never hear the words Palestine has the right to defend itself? Not Why? Für alle Leute die hier gerade drauf reagieren oder die eine andere meint, schreibt es mir unten in die Kommentare. Warum wird das nie gesagt, dass Palästina das Recht hat, sich zu verteidigen?
Then a humanitarian flotilla bringing essential supplies to Gaza is met with a military assault and the murder by Israel of nine unarmed activists. Not when Palestinians march in peaceful protests against a legal blockade and are met again with a military assault and the murder of 300 of them. Not after the countless bombings of Gaza by Israeli forces. Not even when Israel targeted and murdered four little Palestinian boys playing football on a beach. And not when Palestinians were dragged from their homes and forced to watch as those homes were destroyed to allow for new illegal Israeli settlements on lands that are clearly defined in international law as part of Palestine and not after the countless offensive attacks by Israel against the people of Gaza or the West Bank have we or any heard anybody in this house or any Western leader utter the words Palestine has the right to defend itself and why not and by the way I'm not asking sehr emotional auch, ne, der Bruder? to say those words and in fact it's just as well you don't because we all know that the people of Palestine can't defend themselves not against one of the most powerful military forces in the in the world that is backed up by even more powerful military forces the truth is that the people of palestine just like the innocent people of israel don't need the international community to tell them that their leaders have the right to inflict more bombings more pain more suffering they need the international community to say stop to say st release the hostages to say stop the bombings, the siege, the slaughter. They need the international community to tell Israel to stop the blockade, stop the apartheid, stop the annexation, to stop the genocide. And they need countries. But they don't want to, bro. They don't want to. ...to lead the way. And Ireland should be one of those countries that leads the way. We know colonialism. We know oppression. We know conflict. But we also know conflict resolution. We know peace building, we know nation building. And because of what we know, what our history has taught us, our call tonight must be clear. Immediate, full and unequivocal ceasefires and a decisive international intervention that leads to negotiations and to a lasting and just peace settlement. And to at long last, to a free... Ich glaube, die, uh, die Möglichkeit, wenn die Mächte der Welt wirklich wollten, dass Frieden ist, könnten die das in einer Stunde machen. Die Möglichkeiten sind da. Die müssen es halt wollen. Und ich glaube nicht, dass sie es wollen. Crazy. Real talk hat er gemacht. The situation in the Middle East and the occupied Palestinian territories. Statements on.